served in the army for themselves, for memory, for any other reasons, but not to be in a gallery like this. Uh, this exhibition that you see is the same exhibition, more or less, that was in 2004, the same people that took, most of the people that took uh, the pictures here, the same people that started breaking the silence. Okay. Sein Name ist Nadav, er ist seit anderthalb Jahren, arbeitet er ist, ähm, für Breaking the Silence, er war Soldat in der israelischen Armee und sagt, ähm, einführend zu der Ausstellung, die 60 Bilder, die Sie hier sehen können, sind nicht aus politischen Gründen, also aus politischen Zwecken aufgenommen worden, sondern es sind private Fotos von Soldaten, es ist auch nicht gedacht gewesen, dass die in eine Ausstellung kommen, aber es sind alles Leute, die auch ähm, ihr, ihr Zeugnis abgelegt haben für Breaking the Silence und so sind diese Fotos in die Ausstellung gekommen. Um, most of the pictures are from Hebron, which is here, um, and we're going to talk about the Gaza Strip and the West Bank, these two areas, the occupied areas uh, that Israel controls. Um, I personally served between 2007 to 2010, um, and in 2008 I've been about five, six months in Hebron. Okay. Um. Die, Ausstellung, die Bilder in der Ausstellung sind aus der Westbank, hauptsächlich allerdings aus Hebron. Er war von 2007 bis 2010 in der israelischen Armee und war ähm, im Jahr 2008 ungefähr fünf bis sechs Monate in Hebron stationiert. A few words about Hebron, the second largest Palestinian city in the West Bank. Um, 180.000 Palestinians live there. The unique thing about Hebron um, is that it's the only city that has a settlement inside um, the city. It used to be the city center of Hebron. The settlement is four neighborhoods, all together eight, about 800 settlers. For those 800 people, there are about 500, 600 security forces. Border police, police and military, I was a soldier. Das Besondere, also Hebron ist die zweitgrößte Stadt in der Westbank, also im Westjordanland mit 180.000 Einwohnern. Um, 180.000 palästinensische äh, Bürger und in der Mitte der Stadt, also das Besondere an, ähm, an Hebron, also im Zentrum der Stadt, ist eine Siedlung mit 800 Siedlern, auf die von äh, 500 Soldaten aufgepasst wird, die von 500 Soldaten geschützt werden. Um, Breaking the Science, eine um, Organisation of about 800, 850 members. To be a member means that you served in the army from 2000 until now in these areas. It also means you gave a testimony told your story to another member in breaking the silence. Um, our goal, what we aim to do, is to increase the inner debate in the Israel society and of course the international community as well about the moral consequences of the occupation. Israel controls for 45 years, millions of people, now 4 million people. We think that the same people that sent us to the army, um, Israel, in Israel, the army is mandatory. We didn't choose to go, to, it's a law and I wanted to go to contribute to my a community to my state, um, but this is mandatory. The same people that send us, the society, my parents, my friends, my family, we want to tell them now, you have to take that responsibility. You have to take that responsibility and to know what's going on in these areas on behalf of your names, on behalf of your money. Breaking the Silence hat 850 Mitglieder. Mitglied bedeutet, dass man Zeugnis abgelegt hat über seine Tätigkeit während der Armeezeit. Er selber ist auch in der Armee gewesen. Es ist eine Pflichtarmee, das heißt, es gibt eine, 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 eine Wehrpflicht. Ähm, allerdings hat er sich nicht, sucht man sich nicht aus, in den besetzten Gebieten zu arbeiten. Und eine der Aufgaben von Breaking the Silence ähm, ist die, ähm, der Gesellschaft mitzuteilen, was für moralische Konsequenzen die Tätigkeit der israelischen Armee in den besetzten Gebieten hat. Also sie wollen ihre Familie ihre Eltern, ähm, ähm, die Mitbürger in, in, in Israel ähm, auf ihre Verantwortlichkeit und Mitverantwortung, was die Besatzung äh, der besetzten Gebiete mit sich bringt, aufmerksam machen. Um, I want to say a bit about my experience from the army. I, I, I grew up in a, in a quite a leftist house in Jerusalem. I was always against the occupation. I used to go with my parents to demonstrations against the occupation. But there was one problem. I never knew when the, where the occupation is. The first time I met it was at the age of 19, when I joined the army. first place I've been to is Hebron. Um, then I realized that the occupation is not that far from me. It's only 35 minute drive. It's not Afghanistan, it's not Iraq, it's something far. A war that can be um, thousands of kilometers from your house. It was 35 minutes drive from my house. Also er ähm, ist in Jerusalem geboren und kommt aus einer dem linken Spektrum, politischen Spektrum angehörenden Familie und ist mit seinen Eltern auf Demonstrationen gegangen. 
ähm, ist sich aber <lacht> bis er 19 Jahre alt wurde, nie so ganz bewusst gewesen, was die Besatzung bedeutet, bis er dann ähm, in äh, Hebron tätig wurde und ihm bewusst wurde, dass ähm, die Besatzung nicht im Iran ist oder im Irak, äh, sondern wirklich nur 35 Minuten von seinem Zuhause entfernt spürbar wird. Uh, what I'll try to show you in this exhibition, the pictures I'm trying to show, is to get inside the mindset of a soldier and through that to understand what his occupation. But if they would think that there are soldiers like me that did occupation at different times in different places, different areas, we know how things work from the inside and this is why it's so important for us to tell our truth and our insight about the occupation because we did it. Also, was er, mit dieser, was er durch seine Führung, durch die Ausstellung zeigen möchte, ist die geistige Verfassung und das gedankliche System, das er als Soldat mit sich bringt, während er an der Besatzung teilnimmt und ihm einen Einblick in das Geschehen zu geben aus seiner persönlichen Erfahrung als Soldat der israelischen Armee. So, let's start. I just want to think, uh, if you have a question, I think it will be best to, for the end, after we finish. Fragen können dann gerne am Ende der Führung Als erstes möchte ich Ihnen dieses Plakat ähm, zeigen, was in Hebron hängt und was die israelischen Soldaten von Siedlern aufgehängt worden ist. Er fordert die israelischen Soldaten auf, illegale Siedlungen nicht zu räumen. Und das ähm, Plakat sagt: ähm, Soldat, Offizier, ähm, du, sollst, du sollst lernen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Er sagt, dass das Problem ist, wenn man ähm, äh, in der israelischen Armee in den besetzten Gebieten arbeitet, ist, dass man das, das ein, eigene moralische System, das heißt, es Vermögen zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, langsam immer mehr aufreicht und man die Grenzen zwischen Gut und Böse beim eigenen Handeln nicht mehr wirklich gut unterscheiden kann. Um, and the beginning thing that I thought I would never do, for example, this picture, for us it might look strange, it might not look not regular, but this is the most regular and common thing you could do. It's like the West Bank, occupied area, soldiers, rather than choosing a Palestinian and checking. He can check his ID, he can check his bag, he can check it physically. This time he checks it to metal detector. Das, ist, äh, das Bild, was Sie da sehen, ist ein ganz alltägliches Bild auf den Straßen der besetzten Gebiete. Und das ist eine Handlung, von der er selber geglaubt hat, dass er sie nicht durchführen würde, ganz am Anfang. Aber ähm, weil es nämlich bedeutet, dass man Leute dazu auffordert, ihre Personalpapiere zu zeigen oder sie auch körperlich zu untersuchen ähm, und zu untersuchen. Ähm, er hat nicht geglaubt, dass er es tun wird, aber er hat es dann getan. Das erste Mal, als ich es getan habe, ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Person checken würde, die die Eltern meiner Kinder sein könnte. The first time you do it, um, technically you don't know how you're supposed to do it to check the first time. Um, and then you're a bit scared, and you're also embarrassed. So you do it the first time, and after five times you do it, you get the point. And after ten times, so ten times you do it, you get used to it. And the fifteen times you do it, after two or three days, you don't care anymore. You get used to it. Without noticing, without wanting, you cross one of those lines, one of those boundaries that you thought that you would never do. Also am Anfang hat er, wie gesagt, nicht geglaubt, dass er das jemals in die Situation kommen würde, Leute im Körper nicht zu untersuchen oder einen Menschen zu untersuchen oder anzupassen, der sein Großvater sein kann, vom Alter her. Dann macht das das erste Mal, ist am Anfang aber ein bisschen verlegen oder es ist ihm auch peinlich und unangenehm, die Menschen anzupassen. Beim zweiten Mal geht es schon besser, beim dritten Mal wird es schon technisch, beim fünften Mal wird es technischer, dann ist es ein ganz normaler Vorgang. Und dann hat er bereits diese Grenze, von der er geglaubt hat, dass er sie nicht überschreiten würde, überschritten. Um, 
we say in breaking the science, it doesn't matter who you are, what your background is. Uh, I was a good soldier. That means I didn't humiliate anyone on purpose. I hit anyone on purpose. Um, and I tried to do my best when the end of camp gave candies to Palestinian kids if they wanted to. But I too know I crossed the lines. Uh, what we're saying is it doesn't matter who you are, what your background is, it can take you a week, it can take you half a year, it can take you a year. Everyone will cross the line when they're under a situation of occupation. Speaking the science, sagt es macht nichts aus, welchen familiären Hintergrund, welchen sozialen Hintergrund man hat, welchen politischen Hintergrund man hat. Man wird irgendwann, jeder einzelne Soldat in der Bevölkerungsarmee wird irgendwann die Grenzen überschreiten, von denen man glaubt, dass man sie nicht überschreiten würde. Okay. Um, okay, so what, what you can see here is, like I told you before, uh, for stopping people on the street, asking their ID, checking them with the metal detector. We did it 10 times, 15 times a day. And this is pretty much the result of it. This is the view you will have as a soldier in Hebron. Palestinians that are being detained. As we have already said, haben sie ganz viele Leute auf der Straße aufgehalten, Personalpapier untersucht oder mit Metalldetektoren gesehen, ob Waffen sind oder Gegenstände, die verboten sind. Und das, diese Bilder, die Sie hier sehen, das ist das Ergebnis von so einer Untersuchung. Um, so, what, did, what does it mean to be detained? Um, Palestinian, for several reasons, different reasons, which I'll explain in a minute, um, are now not allowed to walk from where they are. They have to sit, they will always be blindfolded, their hands will be tied, it could be for an hour, it could be for five hours, it could be for eight hours until the end of the ship. No one tells them, of course. These guys, they're... Translate. Okay. Um, also, das sind alles Palästinenser, die untersucht und dann festgenommen werden. Um, was passiert, wenn sie festgenommen werden? Also, ihnen wird ein Schal um die Augen gebunden, dass sie nicht mehr sehen, um, wo sie sind. Um, das kann für um, eine halbe Stunde sein, das kann für mehrere Stunden sein. Sie werden auf die Straße gesetzt, sie wissen nicht, was passiert. Sie hören nur noch, was passiert, aber sie wissen nicht mehr, wissen auch nicht, wie lange sie dort sitzen bleiben werden. So, these guys, the crime was, they broke a curfew. What does it mean to break a curfew? What is a curfew? At the beginning of the Second Intifada, Palestinians in Hebron were under hundreds of days of curfew. A curfew means no one is allowed to leave their house. It can be for a week, it can be for a month. Every now and then the army goes by, tells everyone, you can go out now for a few hours, buy food, sell food, go to the doctor, go back to curfew. These guys, their crime was, they broke the curfew. So, they break the curfew, we'll detain them. Found them to o'clock at night walking around, we'll stop them now. Okay, was kann zum Beispiel zu einer Verhaftung führen? Und zu einer Verhaftung kann führen, dass eine Ausgangssperre ähm, gebrochen wird. Während der zweiten Intifada ähm, sind die Ausgangssperren oft sehr willkürlich auch ausgesprochen worden. Dann haben sie gesagt, jetzt könnt ihr für ein paar Tage das Haus nicht verlassen oder für einen Tag das Haus nicht verlassen. Und was haben diese Leute gemacht? Sie haben die Ausgangssperre gebrochen und sind rausgegangen, obwohl es ihnen von den israelischen Soldaten verboten wurde. Ein Beispiel: This guy, 15-year-old Palestinian. His crime was he threw stones towards soldiers or settlers, so he will be detained for a few hours. He was brought to the military base. You see soldiers in the back, um, smoking a cigarette, having their lunch break, um, talking with each other. And in a way, without noticing again, when there are so many people that you detain, hundreds and hundreds of people, for a very long time, you stop looking at them as people. Because all you see are Palestinians, that their eyes are blindfolded and their hands are tied. Okay, dieser 15-jährige palästinensische Junge hat das Verbrechen begangen, um Siedler mit Steinen zu bewerfen, ist deswegen von den Soldaten verhaftet worden. Um, die haben waren kurz vor der Mittagpause und wussten nicht genau, was sie jetzt mit ihm tun sollen und haben ihn dann in ihren Aufenthaltsraum mitgebracht, noch immer die Augen verbunden, noch immer die Hände gefesselt. Wenn man das einmal tut, zweimal tut, dreimal tut, 40 Mal tut, plötzlich fängt man an, nicht mehr zu merken, dass das ein Mensch ist, der da sitzt, weil man einfach nur so ein gefesseltes Etwas sieht und dadurch verliert dieser arme Junge und andere, die verhaftet werden, ihre Menschlichkeit in den Augen der Verhaftenden. 
And this picture, I think, is the best example for it. Friday night, the soldiers want to do a cultural event, but the Palestinians are detained in their military base. So they decide why not celebrate a birthday party for them. Of course, not telling them. Of course, they don't understand what's going on. Of course, they are blindfolded. And in a birthday, like every birthday, there are games and there are songs. And it takes for a few hours. And of course, the joke is on them, even though they didn't plan to joke on them. And these are the best soldiers. They're not the crazy, not the saddest soldiers. They are the same soldiers that started breaking the silence. They are the same soldiers that started this exhibition eight years ago. And they are the same soldiers that absolutely lost boundaries and crossed every single line. So, sorry to ask, um, the soldiers are celebrating their own birthday or they're pretending to... Um, no, um, celebrating the past, the detain. Because they saw the, the date in the, in the, in the No, idea. because they just chose to... Okay, okay. Um, auf diesem Foto sieht man zum Beispiel eine, eine, eine Veranstaltung am Freitagabend, wo die Soldaten sich gedacht haben, ach, wir feiern jetzt eine Geburtstagsparty <coughs> für unsere Gefangenen. Das beinhaltet natürlich, dass Lieder gesungen werden, dass Spiele gespielt werden. Die beiden wissen überhaupt nicht genau, was mit ihnen passiert. Das heißt, Es ist den Soldaten dann irgendwann auch so entglitten, dass sie sich eigentlich nur noch auf Kosten dieser ähm, ähm, Gefangenen lustig gemacht haben. Das könnte man sagen, das sind ja nur ganz äh, böse Exemplare von, äh, von Menschen, von Soldaten. Aber diese Leute sind dann aber auch wiederum die, die Breaking the Silence gegründet haben, weil ein Bewusstseinssprung bei ihnen geschehen ist und gesagt hat, was haben wir getan? Wir müssen damit an die Öffentlichkeit gehen. Okay, let's go over to the next one. The right. So I think, um, I think the question needs to be asked now is um, how do you get to a situation that you stop looking at people as people, playing with them? Um, when we were in heaven we asked how are we supposed to protect 800 scepters? One of the answers we got was everyone are suspect, you can never know, Palestinians of course. Men, women, children, doesn't matter his age, their age, what they did. You can never know where they will come from. You can never know when the next attack, terrorist will attack, will be so suspect everyone. Um, wie kommt man, wie geschieht es einem jetzt, dass man die Grenzen äh, überschreitet, dass man nicht mehr merkt, dass man es mit Menschen zu tun hat, dass man diese Menschen nur noch als Objekte sieht? Als sie nach Hebron gegangen sind, haben sie ihre Vorgesetzten gefragt, wie, was müssen wir tun, um 800 Siedler ähm, zu beschützen? Und da haben sie äh, die Vorgesetzten gesagt, jeder Palästinenser, den ihr seht, sollte als Verdächtigen betrachten. Um, um, yeah. So, um when you're in Hebron, your shifts are 12 hours a day, for six hours, a few hours to rest, and then six hours, 17 days, then a few days back home, and then again for a few months. So the third month that you are there, second shift, the 12th day, the 17th day, you're at your post, you're bored and you're tired and you're uh, suspected everyone, and then suddenly you see a Palestinian walking under, over his roof. Could be 300 meters from you, so you suspect. So what do you do? You raise your arm, your gun, you start aiming at him. Of course, you don't shoot him because he hasn't done anything. But you just aim at people because maybe he did. He will do something. He's a suspect, walking on his own roof, but you suspect him. How long are the shifts every day? Six hours and six hours. Okay. Um. Wenn man jetzt also monatelang Dienst oder wochenlang Dienst tut in Hebron, hat man pro Tag zwei Schichten, sechs Stunden und sechs Stunden, dazwischen immer sechs Stunden Pause. Man fängt an sich zu langweilen, man beobachtet die Gegend um sich und plötzlich sieht man einen Palästinenser oben auf dem Dach stehen und dann hebt man seine Waffe und schaut durchs Zielfernrohr, zieht auf ihn, man schießt ihn nicht auf ihn, aber man hat ihn im Visier. And it doesn't end just at that, but you start aiming also towards your friends, other soldiers. Of course you don't shoot at them because they are your best friends. I think also at this picture, but I think these pictures show without noticing again you absolutely lose all boundaries that you thought you had used. Yeah, we're going on. Auch, auch äh, das, das geht dann so weiter, dass man auch aus Langeweile dann auch anfängt auf seine Freunde zu zielen. Man, man schießt nicht auf sie, aber trotzdem ähm, überschreitet man unbewusst eine innere Grenze, weil natürlich äh, dieser palästinensische junge Mann oder auch der Freund plötzlich zu einem Objekt wird. Er wird ein Mensch. Okay, let's go over to the next one.
2002, uh, in Hebron, an 11 month year old baby, a settler, an Israeli, was murdered by a Palestinian sniper. This is our memorial site, you see, this is like a baby cart made out of stone. 2002 wurde in Hebron ein elfjähriges ähm, ähm, Baby von einer Siedlerfamilie ähm, durch einen palästinensischen ähm, Scharfschützen erschossen. Und ähm, daraufhin wurde dieser, ähm, diese Gedenkstätte für das Baby aufgebaut und der Kinderwagen ist aus einem, aus einem Stein ähm, geschlagen. And you know this was probably the best place for a lunch break. Uh, because it was, it was close to your base, so your friends could bring you quickly your food. It was um, clean, because it's a memorial site, where you had a place to re relax and stay there for a while. And you never think to yourself, maybe it's wrong. Maybe it's wrong that I'm having my lunch or my breakfast or taking a nap in a baby's memorial. Und diese Gedenkstätte, weil sie so schön sauber ist und so schön ordentlich ist, ein bisschen Schatten bietet, äh, eignet sich hervorragend, um seine Mittagspause da zu machen, was auch genau gegenüber von, der, von, der, ähm, äh, von dem Stützpunkt ist, wo man ähm, seinen Dienst tut und die Freunde sind da und können ihm was zu essen bringen. Ähm, aber das ist auch wieder so eine, eine, eine Sache, wo man eine innere Grenze überschreitet, weil man sich nicht darüber bewusst ist, dass vielleicht eine Gedenkstätte für ein erschossenes, ermordetes, elfjähriges Baby nicht der richtige Platz ist, um seine Mittagspause zu genießen. Und in a way, if it was a Palestinian memorial site, I could understand. Not that I would agree, but I think it's right. But if you talked about it, you stop looking at Palestinians as people. So why look at their memorial site? So this is the reason you are there. These are the good guys, this is your side, these are the Israelis, the settlers. You are there to protect them. Even at them you become so numb that you stop looking. Okay, also jetzt könnt ihr noch sagen, ihr könnt, könnt das noch verstehen, wenn das jetzt eine palästinensische Gedenkstätte wäre, Gedenkstätte wäre, da man die Palästinenser sowieso nicht mehr so ganz wirklich als Menschen betrachtet oder eher als Objekte, dass einem das dann entgleitet. Aber das sind die Leute, die man zu beschützen hat. Das sind ja quasi die Guten, das sind die Siedler. Und auch die nimmt man nicht mehr so wirklich wahr. Das heißt, es geht hier eigentlich um die Betäubung der eigenen moralischen Werte und der eigenen Sinne. Die eigene Wahrnehmung, Welt, Außenwahrnehmung ist getrunken. Let's talk about this picture. Uh, around 2004, we're taking two, two soldiers. There are other soldiers, we can't see them because they're behind the camera. Uh, in a Palestinian house, watching a football game. Uh, we, had, we have another testimony a few, a few years later. It tells exactly the same stories. Uh, soldiers, want, there was a World Cup championship, there was an important football game, they wanted to watch it, but they were on patrol during that time. So what do you do? You go into a Palestinian village and you look for a house to watch the game. So how do you know where, which house you can enter? Look at the roofs where there are satellite dishes. Um, you enter the first house, the satellite didn't work. The second house, the TV didn't work. The third house was okay. 90, 90 95 minutes of game, you watch it, the family is there, can't do anything about it. Five, six soldiers fully armed with grenades entering Can't really say anything about it. After the game, they left. Auf diesem Foto sehen wir einen Soldaten, der ein Fußballspiel in einer äh, äh, in palästinensischen Wohnung sieht. Also er ist nicht der Einzige in der Wohnung, sondern wir sind hinter der Kamera auch noch zwei Soldaten, die ihn dabei fotografieren. Das ist 2004. Eins der Zeugnisse, die bei Breaking the Silence abgelegt wurden, ein paar Jahre später war während einer Fußballweltmeisterschaft, äh, wo die Soldaten auf Patrouille in einer, in einer palästinensischen Stadt waren ähm, und ähm, unbedingt das Fußballspiel sehen wollten. Das heißt, was macht man dann, ähm, wenn man ja keinen Fernseher dabei hat, dann muss man in ein palästinensisches Privathaus, in eine Wohnung einbringen. Dann kommen also sechs bewaffnete Soldaten, die ähm, auch von der Tür aufzumachen. Aber erstmal guckt man auf den Dächern, wo ist da eine Satellitenschüssel, wo hat der Fernseher einen guten Empfang in der Wohnung, in die ich jetzt einbringe. Bringen. Dann bringt man in die erste rein, da funktioniert der Fernseher aber nicht so gut, dann geht man in die zweite, dass die Satellitenschüssel kaputt und bei der dritten hat man dann Glück und dann kann man sich das ganze Spiel angucken. Ähm, man fragt die Leute natürlich nicht wirklich, ob man rein darf, die machen nämlich auch auf und können nichts tun, sie müssen dann die ganze Zeit warten, bis die Soldaten nach 90 Minuten Spiel die Wohnung wieder verlassen. Um, so we were told that we have to suspect that everyone. We were also told um, to protect 800 people in Hebron. We need to make our presence felt. So what does it mean? Um, when you control millions of people, it doesn't want you to control them. And the only way you can control them is by force, with guns. 
So you have to remind them every single day that you are the boss, that you are in control, you are the sheriff. If testimonies, that's all you say, we are the sheriff. And one of the things that you do is called mapping, mapping houses. The idea, the military idea behind mapping houses um, is to know who lives where, how many people live, Palestinians, of course, in a certain house, how, many, how the neighborhood looks like, um, the streets look like, uh, it surrounds the neighborhood. Mm -hmm. um, um, wie, Sie haben ja dann Ihre Vorgesetzten noch gefragt, wie beschützen wir 800 Leute, respektive wie kontrollieren wir 4 Millionen äh, äh, Palästinenser in den besetzten Gebieten. Die erste Regel ist auf jeden Fall die, jeder Palästinenser ist ein Verdächtiger. Das andere ist das, dass sie ähm, sich wie Sheriffs benehmen sollen und ähm, äh, 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 die ganze Gegend äh, mit, äh, also ihre Präsenz, ihre Präsenz zeigen sollen. Präsenz zeigen ist ein ganz wichtiges Instrument, um äh, die Bevölkerung zu kontrollieren. Und das macht man unter anderem dadurch, dass man kartiert, also Kartierungen anlegt. Das heißt, ähm, genau weiß, wo, wie die Straßen verlaufen, aber auch wie die Wohnungen von innen aussehen. And these houses will always, and these families will always be mapped during the night, because then you can be almost sure that everyone will be at home. And we all, the houses that will be mapped will always be houses and families that you know that are not related in any way to any kind of terror. Uh, every time you do it, you do a bunch of houses together, like a one neighborhood. Mm -hmm. Ähm, dieses sogenannte Hausmapping oder übersetzt Kartierung findet immer in der Nacht statt und zwar immer nur in Häusern oder, oder in Wohnungen, wo man weiß, diese Familien haben nichts mit Terroristen oder mit Terrorismus zu tun. Das heißt, sie sind eigentlich unschuldige Familien. Ähm, in einer Nacht wird man nicht nur eine Wohnung kontrollieren, sondern eine ganze, eine ganze Nachbarschaft. So, we are having this one of, one of these operations, one of the nights. But before we go, my officer tells me, bring your camera, your own private camera. So we get to the house, we knock on the door, we enter. We call the people up and place them in one room. And we, the soldiers, we're starting to do a search. What is a search? Uh, we're starting to move furniture, open closets, moving um, beds to see what's under them, underneath them. While we do that, my, uh, my officer takes this piece of paper and starts writing the people's names and IDs. The drawing of the house, how many rooms, how big the kitchen, how small the bathroom is. Before we want to leave, um, he tells me that I'll bring your camera with you, start taking pictures of the people. We want to put together the names and IDs with the pictures of the family. <coughs> so 2 o'clock at night, something like that, I'm asking the people to stand near the wall and I'm starting to take these portraits of people. And it's not one house that you do, that you map, you map about four or five houses each night that you so end of the operation, end of the night, I have about 20, 25 pictures. Wie funktioniert so eine Kartierung, so ein Hausmapping? Der Vorgesetz Vorgesetzte wird ihm zum Beispiel sagen, er soll seine private Kamera mitbringen, ähm, weil er später Fotos machen wird. Einer der Offiziere nimmt die, Personal, äh, die Personalien der Bewohner auf. Alle, Be alle Bewohner der Wohnung werden in ein Zimmer gesteckt, die Personalien werden aufgenommen und dann wird das Haus untersucht, die Wohnung wird untersucht. Wie geht das? Man verschiebt die Möbel, man macht Schränke auf, man hebt Teppich hoch, man schaut unter Betten. Und dann werden Porträtfotos von den einzelnen Bewohnern aufgenommen, die dann wiederum den einzelnen äh, Personaldaten zugeordnet werden. Ähm, und das passiert nicht nur in einer Wohnung, sondern es passiert natürlich, wie vorhin schon gesagt, in mehreren Wohnungen und Häusern pro Nacht. Um, and the day after, I expect that someone will come and ask for this very important intelligence material. No one does after a week. No one tells anything about it or asks. Um, and I find out that my officer throws away uh, the writings of the names of the drawing of the house. And still no one comes and asks, and after a month, I just erase the pictures. And then I understand what it means to make your presence felt. Because this is part from the military excuse of mapping houses, we were told we are going to make our presence felt. We're going to show people that we are here. Palestinians go to the market, we'll be on the way. They're going back from school, we'll be on the way. Going to work <laughs> from university, we'll be on the way. We won't be on the way, so we'll be next week mapping your houses, or the week before we just arrested your brother, but you will feel our presence at every second of the day. 
Nach so einem Hausmapping, nach so einer Nacht hat er dann gedacht, dass dann am nächsten Tag der Vorgesetzte kommen wird und die Papiere und die Aufzeichnungen einsammeln wird, diese wichtigen geheimdienstlichen Vorgänge, die sie betrieben haben. Aber es kommt niemand am nächsten Tag, nicht am nächsten, nicht übernächsten Tag, nicht nächste Woche nicht. Und dann äh, wird klar, dass man diese ganzen Aufzeichnungen ähm, wegschmeißen kann, dass er die Fotos, die er aufgenommen hat, löschen kann. Ähm, was bedeutet das? Dieser ganze Folgen geht nur, es geht nur darum, Präsenz zu zeigen. Präsenz zu zeigen, indem man eben diese Kartierungen vornimmt, indem man in Wohnungen eindringt oder indem man auf den Straßen steht, dass die Leute auf dem Weg in die Universität, zum Einkauf, in die Schule immer wieder israelische Soldaten sehen. Sehen Sie sie heute nicht, sehen Sie sie nächste Woche. Ähm, wird heute niemand verhaftet, wird er vielleicht übermorgen verhaftet. Es geht darum, den Menschen zu zeigen, wir sind da. Und wir können unsere Kontrolle hier einsetzen, dort einsetzen, morgen einsetzen, heute einsetzen, gestern einsetzen, Präsenz zeigen. Uh, this is one of our new publishments. Um, I want to show you a picture in it. A mapping 2008 in a Palestinian house in Nablus. Okay? Soldier sitting in front of, uh, I guess, the father of the family, um, questioning him. <coughs> It's not just Hebron 2008, this is the strategy. This is what we have like, interviewed dozens of soldiers already. Soldiers that, said, that served in Ramallah in 2001 say exactly the same thing as soldiers that served in 2010. This is the idea, this is the strategy, this is the way you control people's life. Also, this is the newest publication from Breaking the Silence. Um, um, and there is a photo from, from which year is the photo? 2008. Äh, von 2008, das heißt, äh, das war 2008, da sitzt ein Soldat in einer palästinensischen Wohnung einem älteren Herrn gegenüber und befragt ihn. Das ist also nicht nur in Hebron gewesen, das ist über der ganze 2004 oder 2002, sondern das passiert bis heute in, äh, in allen Orten und Städten in, äh, in äh, den besetzten Gebieten. Okay, let's go on. You can pass the book, just... If some of you saw this picture, um, we'll talk about it uh, in a minute. Um, this is pretty much your view as a soldier. Settlers violent. This is a lot of what you have to deal with. Settlers that attack Palestinians. This wall showed it through a graffiti. Uh, I want to speak about this picture and that picture over there. Das sind um, <coughs> die alltäglichen Ansichten, die ein um ähm, die ein Soldat in Hebron äh, zu sehen hat. Die, das sind alles Graffitis, die Siedler in Hebron angegeben, äh, angebracht haben und die Siedler sind recht gewalttätig den Palästinensern gegenüber. Er will jetzt erst einmal, ähm, ähm, später kommt er zu dem Bild zurück, aber jetzt möchte er erst einmal über diese beiden Bilder sprechen. Okay, so these pictures um, were written, these graffitis were written on Palestinians um, private houses or shops. But in a way, this is the last thing I assume the Palestinians that used to live there or to live there care about, because they can't see it. Because over here, you can't see it, there's a street close to Palestinians. They are not allowed to walk there. It's called the Shuhada Street, one of the biggest streets, the city, what used to be the city center of Hebron. Um, the beginning of the Second Intifada, it's closed from around 2000. There was a lot of violence. Palestinians and settlers used to walk on the same street. Um, and there was a lot of friction. The army wanted to have less violence. That means less friction. That means Palestinians are not allowed to walk there. If you would come and visit there, you're a tourist, you're from Germany, you're allowed to walk there. If I will be there, I'm allowed because I'm an Israeli. The Palestinians are not allowed. That means People that live here, or this was their shop, they can't leave their front door, so they can't see this graffiti. 
Okay, diese Graffitis, die Sie sehen, sind an den Häusern oder an den, an den Türen von palästinensischen Familien im Zentrum von Hebron angebracht, äh, auf der Shuhada Street. Das ist eine, eine Hauptstraße im Zentrum von Hebron. Ähm, die Palästinenser würden sich gar nicht darüber ärgern können oder darüber aufregen können oder verletzt sein über diese Graffitis, weil sie sie nicht sehen. Sie dürfen nicht mehr aus ihren Haustüren herauskommen. Sie dürfen ihre Haustüren nicht mehr von vorne, ihre Häuser nicht mehr von vorne betreten, weil diese Hauptstraße in Hebron geschlossen wurde, als bei der zweiten Intifada 2000 ähm, äh, gewalttätige Zusammenstöße von Siedlern und Palästinensern in Hebron äh, ausgelöst wurden, ähm, haben die Soldaten diese Hauptstraße, eine Hauptgeschäftsstraße für Palästinenser, geschlossen, damit es nicht zu Reibung zwischen Siedlern und Palästinensern kommt. Get inside your mind, even though you will never write anything like that. You disagree or you hate writings like that. What about this picture? Do you want to translate it? I can. Um, no, when man, when man <coughs> täglich mit diesen, mit diesen Graffitis konfrontiert ist, dann beeinflussen sie einen, auch, auch wenn sie die eigene Haltung nicht wiedergeben. Wie hier zum Beispiel, wo steht Araber raus oder da steht Rache. Aber wenn man das jeden Tag sieht, es fängt an, einen zu beeinflussen, diese Form von schriftlicher Gewalt und Haltungsgewalt, die, mit dem man, von der man ständig umgeben ist. Uh, this graffiti was written in a, not in the main street, it was written in an alley in Hebron. Um, that means less people saw it, but still people saw it. Um, for me, for us, it's important to put it here, even though it doesn't represent even the 800 radicals of Hebron. Most, I don't know if most of them, but some of them, for sure, won't agree with this. But still, it was there, and we are obligated to show the truth. We are obligated to show that this is a part of the big picture, so this is why it's here. I disagree with the settlements, many of the settlers, and disagree, and I'm against the occupation. It doesn't make me less responsible for it than Israeli civilians. Even though some of the settlers won't agree with it, it doesn't make them less responsible that it was written a hundred meters from where they live, by their neighbors. And this is exactly the reason that it's important for us to show it, because this is a part of the picture. Also diese Aufschrift, dieses Graffiti ist nicht in der Hauptstraße, in der Garage steht, sondern in einer kleinen Nebengasse angebracht. Und er meint auch, dass ähm, sicher viele von den teilweise auch radikalen Siedlern damit nicht übereinstimmen würden, so wie er es auch nicht tut, so wie er auch nicht mit den Siedlungen übereinstimmt und gegen die Siedlungen ist. Und trotzdem sagt er und behauptet er, dass er auch damit dafür verantwortlich ist, dass sowas überhaupt möglich ist. Und dass auch die Siedler, die das nicht unbedingt teilen, dafür verantwortlich sind, dass so etwas geschieht. Und eine der, Verantwort äh, eine der Weisen oder Arten, wie, wie ähm, Breaking the Silence seine Verantwortlichkeit oder Mitverantwortung zeigt, ist, dass dieses Bild auch in dieser Ausstellung äh, gezeigt wird, ohne dass es behauptet wird, dass es repräsentativ für die generelle israelische Bevölkerung. Aber die Verantwortung der israelischen Bevölkerung für das, was die Besatzung mit sich bringt, muss betont werden. Um, so to go on with the settings, part of what's so confusing is the same people you have to protect, the settlers you have to protect from. Last July, 40 attacks all over the West Bank that had been done by settlers towards Palestinians. 40 attacks this July. Um, when I was in Hebron, my battalion commander um, was attacked, broke his arm, the settlers. the settlers broke his arm. And these guys, the settlers, he, he looks crazy. He was quite nice towards us, not the Palestinians, of course. Doesn't mean it's not crazy, he is, but it was nice. Um, he used to come um, to our ships during the night, play guitar for us, and give us coffee and bring us cake. So it would be easier for us during the night, and many settlers used <coughs> to invite us to their homes for dinners, and when we had to stay for a holiday, so they used to invite us for, for a holiday as well. 
ähm, er will jetzt über die Siedler reden. Ähm, das Verrückte ist, das Verdrehte, das Perverse ist, dass diese ähm, Siedler die Leute sind, die sie beschützen müssen. Andererseits müssen sie aber auch, sollten sie die Palästinenser vor den Siedlern beschützen, weil allein in diesem Juli gab es in der Westbank 40 gewalttätige Übergriffe von Siedlern auf Palästinenser. Ähm, hier haben wir dieses ähm, Beispiel der, der ähm, Siedler mit der Gitarre, der sieht ein bisschen verrückt aus, aber irgendwie auch ganz lustig, der ist auch ein bisschen verrückt, aber eigentlich zumindest zu den Soldaten ganz nett, zu den Palästinensern ganz sicher nicht. Ähm, der kommt aber zu ihm zu den Checkpoints oder zu der ähm, Militärbasis und bringt ihn erst so Kaffee, singt mit ihm Lieder. Ähm, ja. Uh, and this is the same guys that if they, after, a day after they will bring you coffee or cake, they are the same people you have to arrest. You have to stop. So for an example, a uh, Palestinian throws stones towards a settler and a settler throws stones towards the Palestinians. You are not allowed to arrest the settlers. You are only allowed to stop and detain the Palestinians. Because there are two law systems in the West Bank. Israel never annexed the West Bank. One law, the Israeli law, that is, applies for half a million settlers, Israelis. And if you would come, it will apply for you as well, as tourists. And the military law, that applies only in the West Bank for two and a half million Palestinians. I was trained as a soldier not to arrest civilians. I was trained again, to fight against armies and tanks. So even if I wanted to, and the orders were never clear, I were not allowed to arrest a settler. The best thing I could do is to push him back and call the police. And the police, most of the time, can take them some time, a lot of, a lot of time to, to get to the place, but they would come. But they won't really do an arrest, because if I was stationed for five, six months in a Hebron, they were there for two years. So more cakes, more homes, more, even more clothes. So it's even more complicated and difficult. And of course, they don't have the political back to arrest any lunatics like that. Okay, um... Too long, sorry. No, no, it's okay, it's okay. Um, was ist jetzt die Aufgabe eines, eines israelischen Soldaten, wenn jetzt zum Beispiel Palästinenser und, 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 und Siedler aufeinander losgehen? Also die Palästinenser schmeißen Steine auf die, auf die Siedler, die Siedler schmeißen Steine auf die Palästinenser. Jetzt wäre es doch seine Aufgabe, die Leute festzunehmen, auch die Siedler festzunehmen. Das geht aber nicht, weil es in der Westbank ähm, um zwei unterschiedliche Rechtssysteme gibt. Das eine Rechtssystem ist äh, das Militärrecht, das ist das, was er verteidigt, und das andere ist das Zivilrecht. Die, ähm, ähm, Siedler sind dem Zivilrecht unterworfen, das ist israelisches Gesetz und ähm, die Soldaten sind auch ausgebildet, ähm, 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 Panzer zu bekämpfen oder äh, ähm, im Krieg tätig zu werden, aber nicht Zivilisten zu verhaften und sie dürfen das eigentlich auch gar nicht. Ähm, das heißt, wenn ein ähm, Siedler ähm, sich gewalttätig oder verbrecherisch betätigt, ähm, kann er diesen Siedler nicht festnehmen, Palästinenser hingegen schon, die Palästinenser kann er festnehmen, was soll er dann tun? Er ruft die Polizei, weil es gibt Polizei, israelische Polizei in Hebron, die dafür zuständig wäre, ähm, ähm, äh, ähm, dann die Siedler zu verhaften. Die Soldaten sind immer ungefähr vier, fünf, sechs Monate in Hebron, bauen dadurch auch gewisse Bindungen zu den Siedlern auf, aber die Polizisten sind ähm, ähm, zwei Jahre dort. Das heißt, die sind ganz anders in das soziale System eingeladen. Das heißt, die sind bei den Siedlern zum Essen eingeladen, man trifft sich zu einer Party und so weiter und so weiter. Das heißt, die wollen dann nicht in dieses soziale System eingreifen und nehmen keine Verhaftung vor. Er ruft sie, kommt die Polizei, kommt sie nicht, kommt sie nicht. Last picture, I want to talk about this subject. 2010, we have a testimony. It always reminds me of this picture. Um, Hebron, one of the military bases that is located in Hebron, Uh, if this is the wall of the military base, this is also the wall of two, three families that actually, in a way, live inside the military base. Every time they want to enter their house, they have to go through the main gate of the base, through the, through the military base, and then go to, to their houses. Just imagine, we, are, we can prepare our so as soldiers to an arrest, to an operation. All of our ammunition is on the ground, pinning it, preparing it, and we have some kids driving around with their bicycles next to us. Okay.
Okay, eine besondere <lacht> Szenerie in Hebron ist auch, dass manche Siedlungen so ähm, nah an der Kaserne aufgebaut sind, dass sämtliche ähm, Wege, die die Siedler dann nehmen müssen, immer durch die Kaserne führt. Das heißt, ähm, wenn sie zum Beispiel einen Einsatz vorbereiten müssen, ihre Waffen putzen und was weiß ich, rennen dann immer irgendwelche Kinder und spielen Ball oder fahren mit ihrem Dreirad durch ähm, die Kaserne durch. 2010, Friday, uh, it's Friday afternoon, um, Saturday is close to uh, enter, I don't know how to say it. Um, the Jewish custom says that uh, you are not allowed to use any electricity during Saturday. So the settlers tell one of the soldiers they don't want them to open and close the gate during Saturday, keep it open. The soldier of course says, no way, this is a military base, in the middle of Hebron I'm closing the gate. Starting to be an argument, open, close, open, close. At the end, one of the settlers grabs cables, wires from the gate, a military gate, and just tears them apart. Ruins the, military, the gate of the military base. No one gets arrested, no one does anything. What the army is doing um, opens a new way, a new passage to the settlers, so they, <coughs> they won't have to go through the base to enter their homes. We've seen them before, but we wanted to show maybe just for a case to understand what it's like to live under military control. Okay, also these four pictures you here see are not just particularly comparable pictures. You have seen them already in the course of the exhibition. But they are here hanged and shown again because they are very representative of what the army brings with it. Okay, so you wake up in the morning and you go to school. On your way to school or university or work, you will see some soldiers on the way. Maybe they won't do anything, maybe they won't ask you anything, maybe they'll ignore you. But on the way back, this time they will check you. They'll open your bag, um, they'll check you physically, maybe they'll check your ID, maybe it's a the metal detector. And when you go on, um, your parents probably go, want to go out at night, maybe visit their friends or family, they will be detained. But they can call and tell the children, the children because they are not allowed, like I said, to use their phone. Before half an hour, it could be for five, six, seven hours. Okay. Diese Bilder repräsentieren den Alltag in den besetzten Gebieten. Wenn man morgens aufsteht und zur Schule geht oder zur Arbeit geht oder zur äh, äh, Universität äh, 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 zur Ausbildung, man kommt aus dem Haus, morgens und sieht einen Soldaten. Vielleicht ist der Soldat müde, hat keine Lust mehr zu kontrollieren, man kommt vorbei. Aber auf dem Rückweg kann es passieren, dass man seinen, seinen äh, Ausweis zeigen muss. Kann sein, dass man ähm, körperlich ähm, durchgecheckt wird. Ähm, vielleicht wird man auch verhaftet, vielleicht auch nicht. Aber die Bedrohung ist immer da. Oder aber die Eltern gehen abends ähm, nach der Arbeit, sind sie eingeladen bei Freunden und werden auf dem Weg nach Hause ähm, äh, festgehalten und festgenommen. Die Kinder wissen nicht, wo die Eltern sind. Die, kind, die Eltern können aber auch nicht die Kinder anrufen, weil sie das Telefon nicht benutzen dürfen, wenn sie verhaftet sind. Das heißt, die Kinder sitzen zu Hause und wissen nicht, wann ihre Eltern wiederkommen und ob sie wiederkommen. Das ist der Alltag der Besatzung. Kommen Sie ein bisschen näher ins letzte Bild. Um, this picture is, is not regular. It's not just Palestinian children and a soldier. These are Palestinian children playing soldiers. You see? Sticks like guns, checking each other. Um, in a way, I think, in a very sad way, I said, this is the most expected picture you can find in an exhibition like this. Um, after 45 years of occupation and control, this is, like I said, the most expected one you can find here. Um, when this is your life for years and years, when last week they were mapping at your house, next week someone will arrest your friend, um, someone, the army will arrest your friend. Um, on the way between those two weeks you were detained twice, your father was detained twice. So children pretty much, they, I guess they will imitate what surrounds them the grown-ups that they see, the reality that is around them. And when your, your reality is this, so this is what you would say, this is what you do. In a way, this soldier is not important and is not an important part of this big picture. You don't play it for him, but he's the most important part of this picture because he is the reason why they play this. Okay, um, this is 
<lacht> letzte Bild ähm, in dieser Reihe sollte keine normale Situation sein. Aber es ist eine normale Situation, weil sie das Ergebnis von 45-jähriger Besatzung ist. Dass die Kinder spielen, da an dieser Mauer, Verhaftung. Das ist das, was sie immer wieder erleben, dass ein Familienmitglied verhaftet wird, dass sie selber auch ähm, kontrolliert werden. Ähm, äh, ähm, und äh, was passiert, wenn Kinder diesen Alltag erleben, ist, sie spielen ihn nach. Deswegen ist es eine verdrehte, eine verrückte, eine schreckliche Situation, dass das das hauptsächliche Spiel dieser Kinder ist. Der Soldat ist eigentlich nicht die Hauptsache, denkt man erstmal von diesem Bild, weil er eigentlich gar nicht dazugehört. Das Spiel findet ja da statt. Und doch ist er die Hauptsache, weil nur weil dieser Soldat anwesend ist, weil diese Soldaten dort sind, kommen die Kinder überhaupt dazu, so eine Situation nachzuspielen. Das sind, palästinensische das sind natürlich palästinensische Kinder, ja, selbstverständlich. Die anderen spielen sie auch. Vielleicht kommen Sie mal hierher und gucken sich diese Bilder hier an. Um, two events. Um, here, this is one event 2003. All the rest is from 2002. All these pictures were taken at the Gaza Strip. The people you see there, Palestinians, were terrorists trying to invade uh, one of the settlements in the Gaza Strip before they were dismantled. This is one of the greenhouses. But the terrorist was killed there. Means how close he was to kill to, and to attack people. Okay. Diese sechs Bilder ähm, ähm, handeln von zwei ähm, Geschehnissen. Das eine hier ist 2003 und die anderen für 2002 im Gazastreifen. Ähm, die beiden toten Männer auf dem Boden sind äh, palästinensische Terroristen, die in äh, die in eine Siedlung eingedrungen sind, bevor diese Siedlungen dann im ähm, Gazastreifen abgebaut wurden. These soldiers were not the soldiers um, that killed the terrorists. There were other soldiers in the area wanted heard of what's going on, wanted to see the action, wanted to see what's going on. So they came. Uh, when, you, when your mission is curfews and when your mission is uh, killing terrorists or detaining people and you succeed in this mission, You want to document it, you want to show off, you want to brag about it. This is like a trophy for you. This is a sick trophy, this is a twisted trophy, but they want to take pictures with it. Um, I think these guys definitely lost it, in my opinion. I think um, this is showing that they have absolutely no limits and no boundaries whatsoever. Uh, but if it's, that's not enough, you see the soldier here, this guy, the officer, he wanted the trophy only for himself. I want to take a picture with him alone with the corpse. So, there's a Photoshop picture, you see? This is not real, this is, I don't know, this, the grenade, I guess the terrorists had grenades and a gun, but they are not in the genuine picture. And this is, shows um, that all lines have been crossed. Die Soldaten, die Sie hier auf den Bildern sehen, das sind nicht etwa die Soldaten, die den ähm, Terroristen erschossen haben, sondern das sind Soldaten, die davon gehört haben, dass das vorgefallen ist. Wenn man als Soldat die Aufgabe hat, ähm, Ausgangssperren durchzusetzen, ähm, Terroristen zu erschießen, Menschen festzunehmen, dann möchte man auch ein Erinnerungsstück, ein Souvenir, eine Trophäe mit nach Hause bringen. Deswegen sind diese Soldaten zum Ort des Geschehens gegangen und haben sich dort fotografieren lassen. Das zeigt auch die ähm, ähm, die, die Überschreitung der inneren und äußeren Grenzen, die hier vorgenommen wird, die Respekt, äh, kein Respekt mehr vor einem toten Menschen zu haben, weil es nur noch um die Trophäe geht. Ähm, der eine Officer, den Sie hier sehen, der eine Offizier, wollte auch eine ganz spezielle Trophäe haben und hat deswegen ähm, ähm, dieses Bild ähm, mit Photoshop bearbeitet. Das heißt, er hat es verändert, das Bild, hat sich ausschneiden lassen und neben den toten ähm, palästinensischen Terroristen liegen äh, das Gesetzen lassen und auch mit Photoshop, mit Bildbearbeitung ähm, ähm, diese ähm, Granaten und äh, Waffenmagazine zwischen seine Beine legen lassen, um seine ganz spezielle Trophäe zu haben. Und daran sieht man wieder, wie sehr diese, diese Tätigkeit, diese soldatische Tätigkeit während der Besatzung die menschlichen ähm, moralischen Systeme runterfährt, zerstört und auflöst. And this is an extreme version of um, this. We 
even though we have many testimonies that soldiers say that they saw, that they took, or they were in pictures like this, this is still an extreme case. Um, I wanted to talk about over that wall over there, of the more common case, more regular ones. Also das ist jetzt natürlich ein ganz extremer Fall, wie er nicht ständig vorkommt, aber durch die Zeugnisse, die andere Soldaten bei Breaking the Silence abgelegt haben, ähm, haben sie erfahren, dass sowas immer wieder vorkommt, wenn man auch nicht sagen kann, was ist die Regel ist. Was die Regel ist, sind Fotos da drüben und die will er uns jetzt zeigen. Das ist öfters passiert, nicht die Regel ist nur nicht öfters passiert. Bitte. Um, this guy, this soldier, gave testimony to break the sign. We also gave us this picture. This is the same guy that is inside Palestinian taxi there, the yellow car. Um, he didn't steal, he just wants to take it for a ride. I want to read you a part of his testimony. I have a hobby to take pictures and all my life is documented with a camera. I don't know what I was thinking taking these pictures. In the army I used to have a camera in my hand all the time. And I remember how I waited to take more pictures to add to my collection. I always smiled while I was photographed and never paid any attention to who was beside me. I had too much adrenaline looking for action and I was very proud of myself and yet somewhere I was ashamed of it. I don't know what happened to me, and the truth is that I still don't know. Um, <coughs> dieser Soldat, um, der diese Fotos aufgenommen hat, ist auch Mitglied von Breaking the Silence. Und uh, Sie sehen ihn da drüben auch in einem, in einem gelben Taxi, das ist ein palästinensisches Auto, das er sich einfach mal genommen hat, weil er das nehmen konnte und hat sich auch da drin fotografieren lassen. Um, er hatte sich zur Regel gemacht, dass er sein Leben immer mit Fotografien dokumentiert. Also da hat er sich gedacht, das mache ich auch, wenn ich Menschen verhafte. Nadav hat gerade einen Ausschnitt aus seiner, aus seiner Zeugenaussage vorgelesen, das will ich jetzt auch tun. Fotografieren ist mein Hobby. Alles in meinem Leben halte ich mit dem Fotoapparat fest. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, als ich diese Bilder machte. Beim Militär hatte ich immer ein Fotoapparat dabei. Ich erinnere mich, dass ich jeden Augenblick auf eine Gelegenheit zum Fotografieren wartete, um, äh, um meiner Sammlung noch ein Bild hinzufügen zu können. Ich habe immer gelächelt, wenn ich fotografiert wurde. Ich scherte mich nicht darum, wer dabei war. Ich hatte viel zu viel Adrenalin im Blut. Ich wollte... Action. Ich war sehr stolz auf mich, aber irgendwo war es mir auch peinlich. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich weiß es ehrlich gesagt bis heute nicht. About two years ago, there is a female soldier called Edna Baudry. Took pictures like this, uploaded it to her Facebook wall. Have you, you heard about it? No. Um, it was a lot, a lot of fuss in the Israeli media about it. Um, it's right, wrong, what does it mean? And the IDF, the Army's official response to it, was this is a rotten apple. It's one case, it's two cases, we'll deal with it, it's wrong, but it doesn't represent the system. Well, what we did, breaking the silence after it, was uh, gave the media more pictures like this, similar to this, and we, we're saying this is not one apple, this is not one rotten apple, this is the whole system. Um, the most easy thing to do for a society, for any kind of society, is to go and blame him, or me, or the guy over there on the screen. And we have a lot of responsibility, and each one of the members of Breaking the Science, the 850 members, have a responsibility for what they did. But still we demand not a trial for him or for me, what we demand is a trial for the system. Because occupation is corrupt, and occupation is violence, and there is no other way to do occupation without having these kinds of pictures. Mm -hmm. um. Diese Form von Bildern sind kein singulärer Vorgang. Es gab eine israelische Soldatin, die auch solche Fotos von äh, sich mit verhafteten Palästinensern aufgenommen hat und die auf Facebook gesetzt hat. Daraufhin hat die Leitung der IDF, also der israelischen Armee, gesagt, diese äh, Frau ist ein Sonderfall, diese Frau ist ein, 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 ein äh, verrotteter Apfel in der ganzen Armee. Ähm, daraufhin ist ähm, Breaking the Science gegangen und hat ähm, mehrere Fotos, viele Fotos ähm, 
dieser Art äh, an die Medien gebracht, um zu zeigen, ähm, dass es kein Sonderfall ist, dass es zur Normalität ähm, der Besatzung gehört. Und auch um die israelische um, äh, Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen, dass man nicht diese einzelnen Soldaten anklagen kann, weil das ja leicht wäre, sondern dass die Gesellschaft sich darüber bewusst sein muss, dass sie Verantwortung trägt. Das heißt, das Verfahren, das eröffnet werden muss, sollte nicht gegen einzelne Soldaten sein, ähm, eröffnet werden, sondern gegen das gesamte System. Und die, Bewusst, die Bewusstmachung ähm, der Verantwortung für die gewalttätige Besatzung ähm, publik und, äh, machen und durchsetzen. This is probably the most convenient picture for whoever wants to, to support the occupation. Because everyone says, what's the problem? The economy is getting better. Less violence on the Palestinian side, less violence on the Israeli side. Everyone are smiling, coexistence. Soldiers are happy, Palestinians are happy, everything is great. Um, but if you look carefully at this picture, you see how twisted it is. Because they are not smiling because they like the soldiers, they are smiling because they are probably afraid because maybe they won't let them pass or maybe they'll confiscate their keys or maybe uh, they'll check their bags or their ID and maybe not but on their way back um, they will check their bags, they will check their ID and they will detain them I told you at the beginning I was the, one of the a nice soldier, a good soldier and what I can tell now after being in the army, after being the, seeing the occupation from the inside, it is not such a thing as a nice soldier. You can't be a good soldier in an occupation situation when you control people's life. You can smile as much as you want, but the people that will smile with you will never smile because they like you, or because you're nice, or because you're good. They'll smile because they are afraid of you, they're afraid from your gun. Dieses Bild, was Sie da sehen, das ist in ähm, der Gegend von Jericho ähm, aufgenommen worden. Das ist ein palästinensischer Ort und das ist an, an einem Checkpoint, also an einem Kontrollpunkt unweit von Jericho. Man sieht eine Familie mit den Soldaten, die Familie lächelt. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie die Besatzung heute ähm, gerne auf der israelischen Seite empfunden wird. Sagt, es ist doch alles ganz nett, es geht ihnen ganz gut, die Wirtschaft ist nicht mehr ganz so schlecht, es gibt weniger Gewalt. Ähm, ähm, aber wenn man dieses Bild genau anguckt, und ähm, sich das Lächeln der Familie anschaut, dann muss man sich fragen, warum lächelt diese Familie? Diese Familie lächelt nicht, weil sie die Soldaten so nett findet. Diese Familie lächelt, weil sie Angst hat, weil sie gebeten wird oder aufgefordert wird, von den Soldaten zu lächeln. Sie lächeln, weil sie Angst haben, dass sie sonst nicht durch den Checkpoint durchkommen. Sie lächeln, weil sie Angst haben, dass sie festgehalten und festgenommen werden, dass sie äh, ihre Taschen durchsucht werden. Oder, dass wenn sie durchkommen, dass sie auf dem Rückweg vielleicht nicht wieder nach Hause gehen können, dass sie dann festgehalten werden. Er hat am Anfang gesagt, dass er versucht hat, ähm, dass er am Anfang versucht hat, ein guter Soldat zu sein. Aber er sagt, es gibt keinen guter Soldat. Er hat versucht, ein netter Soldat zu sein. Er kann kein netter Soldat sein, weil ein Soldat, der die Besatzung in der Form unterstützt, wird auch nicht angelächelt von jemandem, weil er so nett ist und weil die Leute ihn sympathisch finden, sondern weil sie Angst haben vor, seiner Gewehr, vor seinem Gewehr und vor seiner Waffe. Um. We are showing now a film, a 15 minutes film, but it's on the other side of the room, so if you can join us. Geography lesson, not that it's that important where it is, 
but where it's not. Um, this is a Nablus Shrem, a Palestinian city in the north, the uh, West Bank. Uh, this is Hawala, a big uh, village. The checkpoint is between them on the road. And this is the green line. Okay? Israel is here. And the checkpoint is here. Like most of the checkpoints still, they are not between Israel and Palestine, they are between Palestine and Palestine. What does it mean? Uh, they are between Palestinian cities and Palestinian villages. And Palestinians and their lands and lands and lands. This was filmed in 2004 by the army in a way to prepare soldiers um, how to behave um, and what it's like uh, to understand. They will know before they get to a checkpoint what is a checkpoint. It was censored, I think you'll understand why, by the same army and was linked by one of the soldiers to the media. And from there we use it. Da finden Sie gleich sehen, wir haben diese knapp 15 Minuten gefilmt, der wurde aufgenommen am Aurora Checkpoint, der kurz vor Nablus ist. Die Checkpoints sind nicht zwischen Israel und ähm, der Westbank auch, aber sehr viele von ihnen sind in, den, in der Westbank. Das heißt, sie trennen palästinensische Städte von palästinensischen Städten, von palästinensischen Dörfern von palästinensischen Dörfern. Ähm, dieses äh, Video wurde aufgenommen von der israelischen Armee, um die Soldaten auf dieser Tätigkeit an den Kontrollpunkten, an den Checkpoints ähm, vorzubereiten. Aber Checkpoint war ein sehr großer Checkpoint, der vor anderthalb Jahren aufgelöst wurde. Ähm, dieses Schulungsvideo ähm, war natürlich, ähm, nicht war natürlich, aber es war ein geheimes Video, was von einem Soldaten an äh, der Breaking Science weitergegeben wurde. Okay, so it's 15 minutes, and if you can stay afterwards for questions, Er zeigt es im Film und wenn Sie danach noch Fragen haben, kommt er zurück und dann können Sie Fragen stellen, die dann auch beantwortet werden.
Okay. Um, there is no doubt this guy, this sergeant, needs to go to jail. I need to be, to be punished. Um, but still, I think for me, what's interesting about this film is what the soldier said at the end. What's written here? Sixty members, uh, soldiers, sixty soldiers there said it wasn't just him. It was everyone. Everyone knew about it. The army decided that to go to before. Um, rotten apple. We'll punish him. That way, we put everything aside. It looks like we're taking care of everything. Occupation can go back to normal. We say is like we've through many times. Everyone did it. Everyone did exactly the same thing. Um, um, es ist klar, dass dieser Offizier, der da geschlagen hat, äh, natürlich ins Gefängnis äh, musste. Aber dann wurden auch andere Soldaten, die in Hawar Checkpoint äh, äh, ihren Dienst getan haben, gefragt, ob das äh, eine unübliche Vorgehensweise sei. Und gesagt, nein, das haben viele von uns getan. Viele haben Palästinenser geschlagen und so behandelt. If we have some time for some questions, if you want, I will be here as well after. But uh, if you have any questions now, haben Sie irgendwelche Fragen? Dann fragen Sie gerne. System verstehe ich noch nicht ganz. Von dem palästinensischen Dorf ins andere braucht der Palästinenser spezielle Papiere dafür. Und dann wird er befragt von so einem Offizier und wenn der gute Laune hat, sagt er ja und wenn die Antwort nicht richtig war, sagt er nee. Da kann ich wieder nach Hause gehen. He doesn't understand the system, yes. Um, uh, so the Palestinians are stopped from visiting uh, another Palestinian village. And if the soldier denies them uh, um, the, the, the passage um, because he doesn't like the answer that the Palestinian gives, then the Palestinian can't go through. This is Many times, yes, but uh, many times um, they were talking a lot about permits to sleep. You need to get a permit from, of course, Israel, from the civil administration who is in charge of everything that's like that. If they don't get a permit, the soldier can't allow him to pass. If he does have a permit, he has to stand in line for about a few hours just to pass from one city to another. Also es gibt dann Erlaubnisscheine von der Zivilbehörde, die von Israel gestellt wird in den besetzten Gebieten. Und wenn man diese eine Erlaubnis, eine schriftliche Erlaubnis bekommt, dann muss man sich in die Schlange stellen und hoffen, dass man auch dran kommt. Es kann auch sein, dass man nicht dran kommt, da kommt man nicht mehr durch. Wenn man keine Erlaubnis hat, dann kommt man nicht durch. Das ist um die, um die, um die palästinensische Gesellschaft. So, ich erkläre das jetzt, weil ich das nicht gesagt habe, um die palästinensische Gesellschaft so zu unterbrechen, die Leute untereinander auch keinen Kontakt haben. Also es gibt Leute im Norden der Westbank, die äh, im Norden des Westjordanlandes, die <lacht> im Süden jahrelang nicht sehen konnten, weil sie nicht durchkommen durch die verschiedenen Checken. Ja, aber dann ist es ja genauso wie Ost- und Westberlin. Ja, man ist zum Beispiel an der Maxstraße ans Passierschein, hat man sich einen Passierschein beantragt, dann wurde der Ja oder Nee gesagt und auf der Friedrichstraße konnten sie ihn ja trotzdem noch zurückweisen. Okay, das ist jetzt, das, man kann das nicht wirklich miteinander vergleichen und das führt jetzt zu einer Diskussion, die zu weit führt. Ich glaube, wir können danach darüber, darüber sprechen. Um, he wanted to open a discussion about um, uh, between West and Eastern Germany, uh, if you're allowed to go, go through the checkpoint, but that was a completely different system. And I said, I asked, we could talk about that later, but uh, simple questions would be better now. Sure. Um, two questions. <coughs> One is, when you are on patrol, do you have Arab speaking interpreters with you when you search these houses? Do you know, what does, do you, do all, do all of you don't speak Arab, obviously, but do you always have an interpreter? And the second question is um, do you still have the refusaliks, the phenomenon people refuse to go to serve if they occupy their Okay, um, if you have refusaliks, people who refuse to go to the army. Die Frage, die er gestellt hat, war die erste, wenn Sie in die palästinensischen Häuser und Wohnungen reingehen, ob Sie immer einen Dolmetscher dabei haben, der der arabischen Sprache mächtig ist. Und seine zweite Frage war, ob es auch Wehrdienstverweigerer in Israel gibt, die ihren Wehrdienst auch erfolgreich verweigern können. Uh, so, the first question, uh, no, many times, most of the time we didn't have someone to translate to Arabic. Um, sometimes there were, but most of the times um, we just spoke a bit, a bit of Arabic that we knew. Uh, Ten words uh, enough. Palestinians sometimes know some Hebrew, so we can uh, communicate with that. There's no, no one to tr translate. Um, 
Second um, question about the Okay. Zur ersten Frage, nein, in der Regel sind keine Dolmetscher dabei, wenn in palästinensische Häuser eingedrungen wird oder palästinensische Häuser betreten werden. Manchmal ist ein Dolmetscher dabei, in der Regel beherrschen die israelischen Soldaten sehr wenig Arabisch, mal zehn Worte, aber es ist auch oft so, dass die Palästinenser Hebräisch sprechen, sodass man damit zu einer gewissen Form, aber sehr reduzierten Form von Kommunikation kommt. Aber Dolmetscher sind in der Regel keine dabei. Uh, the second hand, uh, question about the refuse. So, you, you can refuse, but you probably go to jail. Okay, so it's not that um, it's not that easy to refuse to an order. I think in the second intifada, only about four or five soldiers refuse orders. Um, these are the, your best friends that serve with you. There are a lot of pressure from home. There's a lot of pressure from uh, the society. So when you're a soldier, you get orders, and this is what you do. Okay, hier lag jetzt ein Missverständnis vor, er hat eine andere Frage beantwortet. Er hat die Frage so beantwortet, dass er gesagt hat, als äh, israelischer Soldat ähm, verweigert man keinen Befehl. Befehle werden durchgeführt. Es gibt ganz selten, dass ein Soldat sagt, ich tue das nicht, was mit Befehlen wird. But he wanted to know if you could refuse um, um, military service in general. No, to refuse to be a soldier. Yeah, you can, but we'll go to jail. Okay, uh, und dann, okay, dann glaube ich, noch spezialisiert, hat er gesagt, man kann, man kann den Wehrdienst verweigern, aber in der Regel geht man dann ins Gefängnis. Mm -hmm. yeah. How long do you go to jail then? Uh, really changes. You can uh, go outside of the army, not be in the army, but from not just refuse. You need good reasons for that. If you're not healthy or if, um, you want different reasons, but not if you just don't want to go to the army, you're not allowed. Also man kann aus gesundheitlichen Gründen oder aus guten Gründen, die dann vielleicht auch akzeptiert werden, den Wehrdienst verweigern, aber einfach aus Überzeugung ist das sehr schwierig und es geht nicht und man kommt ins Gefängnis und wie lange, das ist unterschiedlich von Fall zu Fall. Die Unterorthodoxen sind ja nicht so. Die Unterorthodoxen haben ja Die Unterorthodoxen und Orthodoxen müssen nicht in die Armee. Aber ändert sich da nicht was? Is there something changing about that situation? About the Unterorthodoxen? It's starting to change, but um, I think it goes, it's a different discussion than uh, about... You can ask me later on the Any more questions? If there is nobody else. Yeah, no, it's okay. 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 It's It's okay. 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 Tätig sind. Das ist so eine große Stadt. Okay. Sind die jetzt nur in diesem Zentrum? Okay. He, he, he asks whether the 500 soldiers who are situated in Hebron only stay in the center or in the district where the where the um, where the um, uh, the, um, uh, the base the, the base okay. is, or whether they move around all the city and check all the city. Um, so in the city center, there are two uh, military bases. Altogether, about 120, 150 soldiers, something like that. Beside that, there is police and there is border police, which makes it about um, 150, 200 people. Beside that, there are other um, military soldiers that are in the area surrounding the city center, going to different places in Hebron. Okay, also im Zentrum von 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 Hebron sind 120 Soldaten positioniert. Da gibt es aber auch noch Grenzpolizei und, und normale Polizei. Das heißt, es sind bis, bis 200 äh, Leute, die dort im Zentrum der Stadt sind. Aber in verschiedenen Teilen der Stadt sind auch noch mehr Soldaten. Also könnte man sagen, die ganze Stadt ist besetzt. The whole city is occupied. occupied. Yes, but uh, not the whole city is under full Israeli control. Aber nicht die ganze Stadt ist unter voller äh, israelischer Kontrolle. Das ist so eine bewegte Geschichte, das bewegt sich eigentlich. Also Sie können ja aber, sind auch um die Stadt herum verteilt. Das heißt, also freie Beweglichkeit ist nicht gegeben. Israel controls everything. For some part, there is responsibility for Palestinians. But responsibility is something that you can always take back. Okay, so this is the important thing to understand. Dann wollte ich mal fragen, ob er jetzt aus seiner Sicht für das Verhalten der Israelis irgendeine Rechtfertigung finden kann, mit dem Leben dieser Palästinenser so umzugehen, seit 45 Jahren. Do you find, uh, as a person, do you find good reason for the Israeli uh, soldiers and the Israeli to treat Palestinians the way they are treated? No. <lacht> Nein. Ich finde keine Rechtfertigung. Aber es gibt nur wenige von ihnen. Are there little, uh, there's a small group of people like you? Um, at the beginning of uh, breaking the signs in 2004, we were 60. 
now we are 850. Uh, we are still a minority in a way in Israel, even though we meet hundreds of groups, take thousands of people to tours and show them the reality. Um, and many people support us. We are not the mainstream in Israel. Um, many people don't agree with us, call us traitors, um, don't like what we do and criticize us. So yes and no, many people join and we meet many groups, but still we have a lot of people to come. Sie sind auf jeden Fall immer noch eine Minderheit. 2004, als es gegründet wurde, gab es 60 Mitglieder, jetzt sind es 850 Mitglieder. Sie sind eine Minderheit, sie sind nicht die Hauptströmung der israelischen Gesellschaft, aber sie machen ja auch viele Führungen. Das heißt, also, sie kommen mit tausenden von Leuten in Kontakt. Das hören, was sie heute auch gehört haben, natürlich noch mal sehr viel mehr, weil es dann an den Orten selber geschieht. Sie werden natürlich auch angegriffen aus der israelischen Gesellschaft heraus als Verräter. Das passiert natürlich. Du wirst ja fortwährend Hass gesehen. Sorry, sorry. Maybe um, 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 the lady was the next one. Sorry. Uh, I also have two questions. I wanted to ask uh, whether there are any stories of resistance or disobedience from Israeli soldiers during their service. And the, quest the second question is uh, a bit personal of how you see in this project where the scope of uh, where the focus is and in which place is it? Is it a project because you're coming into Germany now, and uh, and uh, and also what the vision of it is in the in the long term development of it? I didn't understand the second question. Um, the first one I answered before about the refuse. Um, the I answered it before. Mm -hmm. I didn't understand the second one. The second is mainly is, is what is the the vision of it? Like where is the what is the main field of work? Is it for increasing awareness in, in different places? Is it what is also um, the travel to here? What is it up? Um, what does it mean for for um, for the project in Israel? Also die erste Frage der jungen Dame war, wie, ob es äh, Befehlsverweigerung in der israelischen Regierung gibt. Das hat er schon vorhin beantwortet, hat gesagt, das gibt es sehr selten. Ähm, die zweite Frage war die, ähm, nach der Vision von Breaking the Silence, geht es darum, Leute von der ganzen Welt aufmerksam zu machen, warum ist er dabei, wollt ihr vielleicht auch nur nach Deutschland reisen, oder gibt es eine größere Vision, was ähm, Breaking the Silence mit seiner Arbeit äh, erreichen möchte? Um, so for our goal, our vision, um, we have one vision. Um, which is to end the occupation, to end the military control over Palestinians. Um, it will take time, it doesn't, it's not easy, but uh, this is what we're aiming to. Um, it's very hard to measure if you affect people's minds and opinions. I think we do. I think it takes time. Many people don't like us, don't dis disagree with us. The second part of your uh, question, uh, why do we come here to Germany? Um, we speak with many foreigners, also in Israel, many tourists come to our tours. Um, for, I think it's important to be here in Germany, in Berlin, because um, Germany is a good friend and a good ally, important ally of Israel. But what we need from Germans and from Germany is not you giving us nuclear submarines, it's you giving us and helping us to stop the occupation. And to be really pro-Israel, if you really believe um, in the existence of Israel, is to be against the occupation. Um, that's what we need from you. This is the reason that we are here. One of the reasons. Okay, also das Hauptziel von Breaking the Science ist ähm, definitiv ähm, das Ende der ähm, Besatzung. Er weiß, es wird lange dauern, aber das ist die Vision. Vielleicht wird es viele Jahre dauern, aber das ist der Hauptgrund, warum es Breaking the Science gibt. In Deutschland oder auch in anderen Ländern, sie sind, werden halt von vielen ähm, ausländischen Gästen besucht äh, in, in Israel und nach Deutschland kommen sie unter anderem auch deswegen, weil Deutschland ein, ein guter und enger Freund ähm, Israels ist, aber er sagt, wir brauchen von Deutschland nicht nur Atom-U-Boote, sondern wir brauchen von Deutschland auch ähm, eine Meinungsäußerung, die sagt, ähm, beendet die ähm, Besatzung. Okay, um, I'm still here if you have any more questions. Um, our biggest and most important project that we did about two years ago was publishing this book that's just been translated to German and also English. Ten years of testimonies of soldiers served all, all the occupied areas, different units and different times. Um, what we, what's important and new about this project is the first time we give an analysis of different aspects of the occupation. And supports to that, um, many testimonies, dozens of testimonies that have been given by soldiers that served in the areas. Um, for each chapter here, there are four chapters, there is a foreword about the different aspects of the occupation that analysis, give the analysis to this specific aspect. So we have it to sell here if you want to buy. 
Uh, beside that, all of the testimonies, the video testimonies, are in um, our website, and you're welcome to join on Facebook. Uh, we have a mailing list here if you want to be, stay connected to our projects um, in Israel and then not in Israel. <coughs> the last thing we have, a, we have a donation box here. If you can, want, and willing to support our work, we'll be very thankful. And again, thank you very much for coming. in den letzten zwei Jahren ist die ähm, Zusammenstellung dieses Buches und Übersetzung ähm, von ähm, Zeugenaussagen der letzten zehn Jahre ähm, ins Deutsch und auch ins Englische. Ähm, das Besondere an diesem Buch ist, dass es ähm, ähm, schematisch strukturiert ist und eine Analyse der verschiedenen Aspekte ähm, der Besatzung mit sich bringt. Das heißt, es sind vier Kapitel, die jeweils ein Vorwort haben, die noch verschiedene, verschiedene Aspekte und Systematiken, die Besetzung, Besatzung betreffend ähm, ähm, reagiert und charakterisiert. Ähm, Sie können das Buch gerne kaufen, Sie können sich aber auch auf, auf der Website von Breaking the Science über ähm, Zeugenaussagen von Soldaten ähm, äh, äh, kundig machen. Ähm, Sie können sich auch vorne auf eine Liste eintragen, dann werden Sie über Aktionen von Breaking the Science äh, per Internet informiert und ähm, Breaking the Science freut sich auch über Ihre Spenden, die Sie, wenn Sie können und wollen, äh, in eine Box da draußen werfen können und ähm, er dankt auch sehr für die Besuche dieser Ausstellung. Herzlichen Dank. Wird es die Ausstellung noch in anderen Städten geben? Nein. Also nur in Berlin? Ja. Und zwar, ich beantworte diese Frage auch, weil es ist sehr kompliziert, die Leute hierher zu bringen, weil zu dieser Ausstellung gehört auch immer die Anwesenheit der Aktivisten. Das heißt, diese Leute hierher zu bringen, ist ein bisschen kompliziert, weil das sind auch teilweise Leute, die beruflich was anderes machen und so weiter. Deswegen ist es sehr aufwendig, das herzustellen. Der Probleme, wenn er wieder zurückgeht jetzt im Prinzip, was weiß ich, mit, mit seinen Nachbarn, mit seiner Arbeit, well, mit, der Just, mit der Justiz. Wir haben mit der Polizei oder mit der Law in, in, in Israel, wenn er zurückkommt. Ich hoffe nicht, aber es ist nicht, dass wir uns verhindern. Es gibt keine geheime Polizei, die uns verhindern. Aber es gibt mehr und mehr Pressure und Organisationen, wie like Breaking the Signs und andere, similar to us, von der Government. Just to understand, in 2004 we were invited by the Knesset, the Israeli parliament, to speak and to show this exhibition there. In 2010, a foreign, mini foreign minister, Avigdor Lieberman, called us assistant to terrorists. There is more and more pressure on organizations like us, um, trying to block our funds, trying to block uh, people and groups to, to meet us. Um, so yes, but still, but still I, mean, I can speak freely and go to the press, I can be here and I won't get arrested. Okay, also er, fürcht, er hofft nicht, dass es ihm äh, schaden wird, wenn er zurückkommt oder dass er Schaden erfährt, wenn er zurückkommt. Dann ist der, ähm, die Organisation darf stattfinden, sie darf ihre Arbeit tun, sie werden jetzt nicht direkt vom Geheimdienst verfolgt, sie werden nicht verboten. Das heißt, sie können mit der Presse reden, auch er kann mit der Presse reden. Vor 2004 gab es die Ausstellung in der Knesset, aber jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verschärft, dadurch, dass immer mehr werden. Und vor zwei Jahren hat äh, Victor Liebermann, Liebermann, der Außenminister von Israel, ähm, ähm, Breaking the Silence als ähm, Unterstützer und Helfer des Terrorismus bezeichnen. Also so verändert sich die Lage. Also es wird auch teilweise verhindert, dass ähm, Leute in Kontakt treten mit Breaking the Silence. Es wird versucht, die ähm, äh, Spenden zu blockieren. Also es werden Steine in den Weg gelegt. Es wird schwerer gemacht, aber sie können noch sich frei bewegen und auch freisprechen, auch mit der Presse. Wo gibt es das Lied denn in Städten, wenn ich finde? Und das kriegen Sie im Buchhandel. Das kriegen Sie im Buchhandel, das können Sie im Internet bestellen. Aber gehen Sie doch in die Buchhandlung, sonst sterben die Buchhandlung. <lacht>